ചെറുക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്നേഹം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മളിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പേര് അത് സംശയമായി തന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചിരുന്നു സ്റ്റാഫ് നോട്ടേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഈ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോട്ട്സുകൾ ഗിറ്റാറിൽ എവിടെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു സംശയം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അത് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എക്സർസൈസ് തുടങ്ങിയത് സിക്സ്ത് സ്ട്രിങ്ങിലായിരുന്നു സിക്സ്ത് സ്ട്രിങ്ങിൽ തുടങ്ങി ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൽ നമ്മൾ തീർന്നു അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള നോട്ടുകൾ സ്റ്റാഫ് നോട്ടേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പോലെ എപ്പോഴും ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഒരു പേപ്പർ വർക്ക് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എഴുതി വച്ച് പല ആവർത്തി വായിച്ച് സംശയം തീർക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലോ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടാലോ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരല്പം പ്രയാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പല ആവർത്തി കാണുകയും പല ആവർത്തി കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ വർക്ക് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഈ നോട്ടേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സിക്സ്ത് സ്ട്രിങ്ങിൽ ആണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഈ അവിടെ ഒരു ക്രോച്ചിട്ട് വരച്ച് ഈ ഹെഡിൻ്റെയും ഈ ടേലിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സ്റ്റാഫിൻ്റെയും ഹെഡിൻ്റെ ഇടയിൽ മൂന്ന് വരകൾ ആ ടേലിൽ മൂന്ന് വര വരുന്നതാണ് ഇ തുടർന്ന് ഇ എഫ് ജി എ ബി സി അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ നോട്ട്സുകളെല്ലാം പഠിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ താഴെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഗിറ്റാറിൽ സംബന്ധിച്ച് ഗിറ്റാറിലെ സിക്സ് സ്ട്രിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ കിട്ടുന്ന നോട്ട് ഇ ആണ് ആ ഇ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടിൻ്റെ പിറകിൽ ഒരു നോട്ട് ഡി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഗിറ്റാറിൽ ഇല്ല അത്രയും ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡി എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് ഇല്ല നമുക്ക് ഗിറ്റാറിൽ കിട്ടുന്ന ബേസ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇ ആണ് ഇ മുതൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വായിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു ചുവന്ന വര വരച്ചിട്ട് വയലിൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വയലിൻ നാല് കമ്പികളാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ കമ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ആണ് അപ്പോൾ വയലിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ബേസ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ആണ് ജി മുതലാണ് നമ്മളവിടെ വായിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ജിയേക്കാളിലും രണ്ട് നോട്ട് പുറകിൽ ബേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഗിറ്റാറിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ നോട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പുറകിൽ നോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ബേസായിട്ട് വരും നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പുറകോട്ട് വായിക്കാൻ ഒരു നോട്ട് ഗിറ്റാറിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്ത് സ്ട്രിങ് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു ഇ തുടർന്ന് എഫ് ജി പിന്നെ നമ്മൾ എ ഫിഫ്ത്ത് സ്ട്രിങ് ഓപ്പണിലേക്ക് പോയി എ ഈ ഫിഫ്ത്ത് സ്ട്രിങ് ഓപ്പണിന് പകരം നമുക്ക് ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജി ജി ഷാർപ്പ് എ ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ ഫിഫ്ത്ത് ഫ്രട്ടിൽ സിക്സ്ത്ത് സ്ട്രിങ്ങിൽ വായിക്കുന്ന എയും ഫിഫ്ത്ത് സ്ട്രിങ് ഓപ്പൺ വായിക്കുന്ന എയും ഒരേ പിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരേ നോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയ എ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയ എ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് ഇ എഫ് ജി എ ഇ എ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് സ്ട്രിങ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് വായിച്ചത് അപ്പം ഇത് ഫിഫ്ത്ത് സ്ട്രിങ് ഓപ്പൺ വായിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് സിക്സ്ത്ത് സ്ട്രിങ്ങിലെ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ഫ്രട്ടിലെ എയും വായിക്കാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇ എഫ് ജി എ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു പോയത് അതിന് പകരം ഈ എ ഫിഫ്ത്ത് സ്ട്രിങ് ഓപ്പൺ എ വായിക്കുന്നതിന് പകരം ഇ എഫ് ജി എ ഇത് വായിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി സി ഇവിടെ വായിച്ചു ഈ നോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എ ബി സി ഇവിടെ വായിക്കാം പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നോട്ട് ബി ഓപ്പൺ ആണ് വായിച്ചത് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് നമുക്ക് എ ഇവിടെ വായിക്കാം ബി അടുത്ത നോട്ട് സി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച ആ സ്റ്റാഫ് നോട്ടേഷൻ തന്നെ അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ സി വായിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വായിച്ചു വരുമ്പോ സി ബി വീണ്ടും പിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോവാണ് അ
അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സി വായിച്ചു ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മൂന്ന് പിച്ചറുള്ള മൂന്ന് സി ആണ് ഇത് സി നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ഫ്രഡിൽ കിട്ടിയ സി ഇവിടെ കാണിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഇത് സി ആണ് ഫിഫ്ത്ത് ഫ്രഡിലെ സി ആണ് ഈ സി നമ്മൾ വായിച്ചത് എവിടെയായിരുന്നു ഈ സി നമ്മൾ വായിച്ച സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രഡിലെ സി ആയിരുന്നു ഇതും സി എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടാണ് ഇ സിക്ക് പകരം ഇ സിയോ ഇ സിക്ക് പകരം ഇ സിയോ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് പിച്ചിൻ്റെ ഈ നോട്ട്സുകൾ പോയേക്കുന്ന മനസ്സിലായ മനസ്സിലായാൽ അത് വേഗം നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടും ഇവിടെ ഇയിൽ തുടങ്ങി ഈ നോട്ട് പിച്ച് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇയിൽ തുടങ്ങി ഇ എഫ് ജി എ ബി സി ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഫ്രട്ടിലാണ് സോറി അഞ്ചാമത്തെ സ്ട്രിങ്ങിലെ സി ആണിത് അഞ്ചാമത്തെ സ്ട്രിങ്ങിലെ സി ആണിത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നു ഇവിടെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിൽ ഇവിടെ വന്നു സി വന്നു പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത സി നമ്മൾ വായിച്ചു വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയാൽ ഡി ഇ എഫ് ജി എ ബി സി ഈ ഇരുപതാമത്തെ ഫ്രട്ടിൽ വരുന്ന സി ആണിത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ നോട്ട് നോക്കി നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഇ പകരം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് കൈ ഇവിടെ വരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം സി വായിക്കാൻ പക്ഷെ ഇവിടെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൈ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇവിടെ വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏകദേശം ധാരണയായിട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഈ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പിച്ച് അനുസരിച്ച് ഈ നോട്ടുകൾ മാറും അപ്പോൾ എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വരുന്നു ഇപ്പം ഈ സി വായിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ സി വായിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് പിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ആ നോട്ടുകൾ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വായിക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇരുപതാമത്തെ ഫ്രട്ട് വരെ നമുക്കൊരു കിട്ടും സി കിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ സി സി ാണ് അതിൻ്റെ ആരോഹണം അവരോഹണം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നോട്ട്സ് എവിടെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള സംശയം തീർന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒന്ന് എഴുതി വച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉയർന്നുയർന്ന് പോവുകയാണ് ഉയർന്നു പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ട്യൂണിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരിക്കൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഈ ഇവിടെ സി ഇവിടെ വായിക്കാം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നോട്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ തേർഡ് സിംഗ് ജി ആണ് വായിച്ചത് അതിന് പകരം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഡി ാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ